আসসালামু আলাইকুম डियर স্টুডেন্টস আশা করছি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা 2019 সালে দিনাজপুর বোর্ডে ট্রান্সফরমেশন অফ সায়েন্স টেক্সট এর যে क्वेश्चन গুলো এসেছিল সেটি সলভ করব আর আজকের এই সফট ক্লাসটি দেখার পূর্বে তোমাদের অবশ্যই ট্রান্সফরমেশন অফ সায়েন্স টেক্সট এর যে পার্ট গুলো রয়েছে যেমন ডিগ্রি ভয়েস সিম্বল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড অ্যাসারটিভ এক্সক্লেমেটরি ইন্টারোগেটিভ ইম্পারেটিভ নেগেটিভ এই সবগুলো পার্ট খুব ভালো করে দেখতে হবে আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে এই সবগুলোর ভিডিও লিংক দিয়ে দেব তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো ইনশাআল্লাহ সেই পার্টগুলো দেখে নিলে তোমাদের আর কখনোই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স দিয়ে সমস্যা পড়তে হবে না তাহলে চলো আজকে ক্লাসটি আমরা শুরু করি নাম্বার এ উই ওয়ার্ক হার্ড আমরা কঠোর পরিশ্রম করে টু অ্যাটেন অর্জন করতে সাকসেস ইন आवर লাইফ আমাদের জীবনে সফলতা We work hard to attain success in our life. আমরা আমাদের জীবনে সফলতা অর্জন করতে কঠোর পরিশ্রম করি দেখো উই হচ্ছে সাবজেক্ট ওয়ার্ক হচ্ছে ফাইনিট ভার্ব একটি সাবজেক্ট একটি ফাইনিট ভার্ব দ্যাট মিনস এটি একটি সিম্পল সেন্টেন্স আর এটিকে কমপ্লেক্স করতে হবে আর এই সিম্পল সেন্টেন্সে টু রয়েছে দেখো টু অ্যাটেন সাকসেস ইন আওয়ার লাইফ আমরা জানি সিম্পল সেন্টেন্সে যদি টু এর পরে উদ্দেশ্য বোঝায় এখানে দেখো আমরা কঠোর পরিশ্রম কেন করি আমরা কঠোর পরিশ্রম করি যেন আমরা আমাদের জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারি দ্যাট মিনস টু এর পরে উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে যখনই কোনো সিম্পল সেন্টেন্সে টু এর পরে উদ্দেশ্য থাকবে সেটিকে আমাদের কমপ্লেক্স করতে হলে টু এর পরিবর্তে সদের ব্যবহার করতে হবে এবং তারপর একটি সাবজেক্ট প্লাস ক্যান অথবা কোড ব্যবহার করতে হবে যদি সোদেটের আগে ভার্ভ ওয়ান থাকে তাহলে ক্যান হবে আর যদি ভার্ভ টু থাকে তাহলে কুড হবে তাহলে দেখো কি হচ্ছে উই ওয়ার্ক হাত সো দ্যাট উই এই যে সো দেটের পরে যে সাবজেক্টটা হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে যেই সাবজেক্ট থাকবে সেই সাবজেক্টটি হবে যে উই ওয়ার্ক হাত সো দ্যাট উই দেখো আর এখানে ওয়ার্ক ভি ওয়ান রয়েছে তাই এখানে কি হবে ক্যান দেন হচ্ছে মেন ভার্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত অ্যাটেন সাকসেস ইন আওয়ার লাইফ তাহলে দেখো অ্যান্সারটা কি দাঁড়াচ্ছে উই ওয়ার্ক হাত সো দ্যাট উই ক্যান অ্যাটেন সাকসেস ইন আওয়ার লাইফ নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ নেক্সট নাম্বার বি পিচ অ্যান্ড প্রসপারিটি শান্তি এবং সমৃদ্ধি ইজ নট পসিবল সম্ভব নয় উইদাউট বিং ইন্ডাস্ট্রিয়াস পরিশ্রমী হওয়া ছাড়া দেখো এটিকে অ্যাফর্মেটিভ করতে বলেছে এটি একটি নেগেটিভ সেন্টেন্স আমরা যখন এই নেগেটিভ সেন্টেন্সটিকে অ্যাফর্মেটিভ করবো তখন কিন্তু অর্থ চেঞ্জ হবে না অর্থ সেম থাকবে শুধু আমাদের স্ট্রাকচারটা একটু পরিবর্তন হবে দেখো পরিশ্রমী হওয়া ছাড়া শান্তি এবং সমৃদ্ধি সম্ভব নয় এটিকে যদি আমরা অর্থ ঠিক রেখে অ্যাফার্মেটিভ করি তখন কি হবে যে শান্তি এবং সমৃদ্ধি অসম্ভব পরিশ্রমী হওয়া ছাড়া বা পরিশ্রমী হওয়া ছাড়া শান্তি এবং সমৃদ্ধি অসম্ভব এই যে ইজ নট পসিবল এটিকে আমরা এক কথায় বলবো ইম্পসিবল যে পিচ অ্যান্ড প্রসপারিটি ইজ ইম্পসিবল উইদাউট বিং ইন্ডাস্ট্রিয়াস তাহলে অ্যান্সারটি হচ্ছে যে পিচ অ্যান্ড প্রসপারিটি ইম্পসিবল উইদাউট বিং ইন্ডাস্ট্রিয়াস পরিশ্রমী হওয়া ছাড়া শান্তি এবং সমৃদ্ধি অসম্ভব নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ নেক্সট নাম্বার সি আমেন একজন ব্যক্তি হু লিভস অ্যান্ড আইডল লাইফ যিনি অলস জীবনযাপন করেন ব্রিংস মাইজারি ফর ইজ লাইফ তিনি তার জীবনের জন্য দুঃখ দুর্দশা বয়ে নিয়ে আসেন এটিকে সিম্পল করতে বলা হয়েছে বলো তো ধরনের সেন্টেন্স আমেন হু লিভস অ্যান্ড আইডল লাইফ যেহেতু এই সেন্টেন্সের মধ্যে হু একটি সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বা রিলেটিভ প্রোনাউন রয়েছে তাই এটি হচ্ছে একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমরা জানি যে সকল সেন্টেন্সের মধ্যে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বা রিলেটিভ প্রোনাউন থাকে সেই সকল সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলা হয় এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটিকে আমাদের সিম্পল করতে হবে আমরা জানি সিম্পল মানে হচ্ছে এক কথায় বাক্যটিকে শেষ করতে হবে দেখো আ ম্যান হু লিভস অ্যান্ড আই ডু লাইফ ব্রিংস মেজারি ফর ইজ লাইফ দেখো এখানে কিন্তু দুটি ক্লোজ রয়েছে আমরা জানি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সব সময় দুটি ক্লোজ থাকবে একটি হচ্ছে মেন ক্লোজ আর একটি হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ ব্রিংস মেজারি ফর ইজ লাইফ এটি হচ্ছে মেন ক্লোজ এবং আ ম্যান হু লিভস অ্যান্ড আইডল লাইফ একজন ব্যক্তি যিনি অলর জীবনযাপন করেন আমরা জানি যে ক্লোজের মধ্যে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন থাকে সেটি হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ যেহেতু এই ক্লোজের মধ্যে হু একটি সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন রয়েছে তাই এটি একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ আমরা মেন ক্লোজটিকে চেঞ্জ করব না আমরা শুধু সাবঅর্ডিনেট ক্লোজটাকেই চেঞ্জ করব। A man who leads an idol life, একজন ব্যক্তি যিনি অলর জীবন যাপন করেন এটিকে এক কথায় বলে কি হবে অ্যান আইডল ম্যান নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে অ্যান আইডল ম্যান তারপরে দেখো এই মেন ক্লোজটি যেরকম ছিল সেরকমই থাকবে কোনো চেঞ্জ হবে না 
brings misery for his life. Tahun le answer tiki hoche. An idle man brings misery for his life. Nishcho bostey pere chhu. Next number D. He can never have. She kakhono shaju korte bara na. The people of the society. Shomajer manuske. Passive. Eti ke passive korte hobe. Amra jani. Active sentence hoche. Verber ka je korbe. She jodi subject is thane thake. Tahun hoche active. Dako. Ekhane main verb hoche help. Shaju korar. Ke shaju korte bara na. He. She shaju korte bara na. Ar she kothay roche. Subject is thane roche. এর জন্য এটি হচ্ছে অ্যাকটিভ সেন্টেন্স আর অ্যাকটিভকে যখন আমরা প্যাসিভ করব তখন অ্যাকটিভের সাবজেক্ট প্যাসিভের অবজেক্ট হবে আর অ্যাকটিভের অবজেক্ট প্যাসিভের সাবজেক্ট হবে এখানে অবজেক্ট কোনটি বলো তো হেল্প সাহায্য করা বলো তো কাদের সাহায্য করতে পারে না দ্য পিপল অফ দ্য সোসাইটি দ্য পিপল অফ দ্য সোসাইটি হচ্ছে এখানে অবজেক্ট আমরা যখন প্যাসিভ করব এটি সাবজেক্ট হয়ে যাবে দ্যাট মিনস দ্য পিপল অফ দ্য সোসাইটি তারপরে দেখো ক্যান মডেল ভার রয়েছে আমরা জানি মডেল ভার্ব যুক্ত অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সকে প্যাসিভ করতে হলে মডেল ভার্বের পরে একটি বি বসাতে হয় দেন ভার্ভ থ্রি দেন বাই দেন হচ্ছে যে সাবজেক্টটি রয়েছে সেটির অবজেক্ট ফর্ম তাহলে কি হচ্ছে দেখো তো দ্য পিপল অফ দ্য সোসাইটি ক্যান নেভার বি হেল্পড বাই হিম নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ নেক্সট নাম্বার ই এভরিবডি অ্যাভোর সিম এটিকে নেগেটিভ করতে হবে দেখো এভরিবডি অ্যাভোর সিম সবাই তাকে ঘৃণা করে আমরা জানি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে যদি এভরি থাকে সেই ক্ষেত্রে নেগেটিভ করার জন্য এভরির পরিবর্তে দেয়ার ইজ নো বাত ব্যবহার করতে হয় আর বডি সেম থাকবে দ্যাট মিনস দেয়ার ইজ নো বডি বাত অ্যাভোর সেম নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই তোমরা আজকের ক্লাসটি বুঝতে পেরেছো এভাবে তোমরা তোমাদের এইচএসসি সিলেবাসের যে গ্রামারের টপিকগুলো রয়েছে সেই টপিকগুলোর প্রত্যেকটি সলিউশনের ক্লাসগুলো দেখলে তোমার গ্রামার ইনশাল্লাহ ভালো করতে পারবে আজকের মতো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ